chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mỗi sáng, hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia Sài Gòn Bô Sa sang tinh xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 622 4298 Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Thảo Yên. Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, chào quý vị đến với thời sự thế giới sóng ca phê sáng của một ngày thứ năm trời đã bắt đầu lâm dâm mưa rồi quý vị nhớ cẩn thận bởi vì sáng nay trên các xa lộ đã gặp tai nạn và từ bây giờ cho đến tối nay mưa sẽ tiếp tục rơi vào có lẽ nặng hạt là chiều tối nay à thôi dạ vâng ở, ở quận cam dạ vâng thưa quý vị và thưa anh đúng là như vậy à, sáng sớm nay đó thì dự báo thời tiết cho biết là những nơi đầu tiên mà bị mưa là khu vực Los Angeles với ừ. lại Ventura là bắt đầu từ 4 5 giờ sáng và từ từ đó cái cơn mưa này nó di chuyển về phía quận cam với lại Irvine chúng ta là bắt đầu từ khoảng 1 giờ 12 giờ 1 giờ trưa thưa ừ. quý vị nhưng mà kéo dài nặng hạn nhất là đến khoảng 5 giờ chiều rồi từ từ đó cái nó, à, à, mưa sẽ giảm bớt đi là bởi vì à, cái cái à, đám mây đó nó sẽ à, đi dần về phía hướng à, Inland Empire rồi sau đó à, khuya đến tối à, qua đến sáng mai thì đi lên khu vực San Diego thưa ừ. quý vị cho nên là chúng ta ở dưới này quận Cam đó Westminster Garden Road thì chỉ mưa đến khoảng 4 5 giờ mà thôi là hết. À, tuy nhiên ngay sau khi mà mưa qua đi đó à, thì à, dự báo thời tiết cũng cho biết là một cái đợt gió lạnh sẽ ừ. thổi vào cho nên là quý vị à, nhớ cẩn thận à, giữ ấm với lại đặc biệt là nếu như à, bây giờ đó rất nhiều nhà à, nhà à, họ à, trang trí nhà cửa treo à, dây cái đèn ở bên ngoài đó thưa quý vị thì à, các giới chức họ khuyến cáo là nên cẩn thận ừ. bởi vì gió hơi lớn à, có thể à, giật sập những cái à, dàn dây đèn của quý vị à, và cái à, cái à, trời mà âm u như thế này đã sẽ vẫn kéo dài luôn qua đến ngày mai à, tuy nhiên cuối tuần hai ngày thứ bảy chủ nhật thì trời à, khô ráo à, hết mưa rồi nhưng mà qua đến thứ hai một cái là một cái cơn bão mới lại quay trở vào ừ. cho nên là đầu tuần tới là trời sẽ mưa nữa cho nên tối nay đi ra ngoài đường quý vị nhớ cẩn thận và tin tức liên quan đến kinh tế vào sáng ngày hôm nay lần đầu tiên trong 55 năm Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mức thấp nhất thưa quý vị Đây là bản đồ để cho thấy rằng Cái đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tháng 12 Hiện nay đang xuống khoảng 184.000 Và nếu tính từ năm 1969 đến giờ Thì đây là thời điểm thấp nhất chưa từng có À, thế nhưng thị trường tài chính họ vẫn quan tâm đến tin tức về Omicron ngày hôm nay là một lần nữa à, Bởi vì không có thêm những cái tin tức cập nhật nào từ tổ chức y tế thế giới cả Họ vẫn tiếp tục chờ đợi quốc tế cung cấp các dữ kiện Vì thế Dow Jones xuống 39 điểm Giới đầu tư họ đón nhận tin tức về trợ cấp thất nghiệp cũng không có vui gì Bởi vì họ chờ đợi xem ngày mai tỷ lệ thất nghiệp như thế nào Nhưng mà đối với giới đầu tư hiện nay đã quan trọng là việc làm ra sao Có đủ đẩy xuống tỷ lệ thất nghiệp thấp hay không à, Nasdaq xuống tới 123 điểm, S&P 500 xuống 16 điểm Tình hình hôm nay sau khi đã tăng dữ dội từ hôm thứ hai thứ ba Vân vân. Nhưng mà thứ tư ngày hôm qua tới ngày hôm nay thì không còn như trước nữa à, Nói chung là khi mà lên nhiều quá hoặc là xuống nhiều quá rồi thì thị trường tìm cái sự quân bình thưa quý vị à, Châu Âu cũng giảm ngày hôm nay bởi vì họ đang quan tâm đến Omicron Và những cái lệnh phong tỏa hiện nay các chính quyền của các quốc gia châu Âu vẫn đang cứu xét có nên gia tăng thêm phong tỏa hay không? Một mặt họ vẫn nỗ lực chích ngừa thêm cho người dân. À, viên riêng với thị trường Nikkei của Nhật Bản xuống 135. À, ở Trung Quốc thì tin tức ngày hôm nay cho thấy đời sống của người dân cũng gặp nhiều khó khăn bởi vì giá thịt rẻ hơn giá rau. Rau ngày hôm nay ở Trung Quốc tăng tới 30.6% thưa quý vị. 
Khi Trung Quốc bước vào mùa đông Rồi giá nhiên liệu tăng Phần lớn rau đó họ phải trồng trong những cái nhà xanh Và nhà xanh bây giờ cần phải có dầu Mà trước đây đó họ sử dụng than đá để sưởi ấm những cái nhà xanh này Thế nhưng bây giờ họ phải quay qua đổi từ than đá thành dầu Mà dầu như vậy sẽ gây tốn kém nhiều Vì thế những nhà nông mà trồng rau trong các nhà xanh đó Không có cách nào khác là phải tăng giá lương thực mà Trong đó rau xanh là đắt nhất À, riêng với giá thịt heo vân vân á, thịt heo vẫn là nguồn thịt tiêu thụ lớn nhất thế giới từ Trung Quốc à, từ tháng 10 đã tăng thêm 12,2% thì đó cũng là cái mối quan tâm nhưng mà à, việc à, tăng giá này thì đối với các nhà sản xuất thì họ lại không quan tâm nhiều bởi vì người ta vẫn tiêu thụ Hồng Kông lên 257 điểm, Thượng Hải lên 35 điểm. Công trái phiếu 10 năm hôm nay xuống chút đỉnh mà thôi vẫn ở mức 1,47%. Thưa quý vị, giá dầu xuống 68 sen, 71 đồng 68 sen. Một số các cây xăng các nơi chúng tôi đã nhìn thấy giá xăng giảm xuống khoảng 10 sen, có cây xăng giảm tới mười mấy sen. Nhưng mà những cây xăng trên đường Brookhurst vân vân thì quý vị vẫn thấy giá cũ như thường chưa thấy giảm. Cái điểm lạ ở đây đó, những cái cây xăng mà gần Disneyland trước đây trên 5 đô la, hôm nay ở dưới còn có khoảng 4 đồng 70 mấy mà thôi. À, vàng à, xuống 4 đồng 7, 1787 đồng 80 cent một troy ounce. Natural gas khí đốt cũng là mối quan tâm. Ở Mỹ này chúng ta không quan tâm bởi vì chúng ta có đầy khí đốt, nhưng mà châu Âu họ theo dõi giá khí đốt hàng ngày luôn. Dạ vâng, thưa quý vị, vào đầu tháng trước, quý vị cũng nghe nói là ông thống đốc Gavin Newsom đã kêu gọi người dân California là hãy tiết kiệm nước mà cái mục tiêu của ông đó là khoảng 15% cho đến 20% mỗi gia đình bởi vì cái tình trạng mà khô hạn ở tiểu bang California năm nay, đó, không không riêng năm nay, bắt đầu 2-3 năm nay nó nghiêm trọng bởi vì cái mùa mưa của chúng ta đáng lý ra là mưa rất là nhiều, nhưng mà mấy năm rồi trời không có mưa mà quả thật quý vị thấy là uh, cái mùa đông này đó uh, những cái tuần vừa rồi nghe nói mưa thật sự ra không thấy một giọt nào hết nhỏ rất là ít cho nên là nó uh, gây trầm trọng thêm cái tình trạng hạn hán và qua gần 2 tháng sau khi mà ông kêu gọi là người dân tiết kiệm cái việc mà sử dụng nước đó thì uh, có lẽ là cái số liệu từ cơ, uh, cơ quan uh, Water Department gửi về không có thấy khả quan lắm cho nên là bây giờ đó uh, chính quyền của ông uh, Newsom cho biết là là họ sắp sửa chuẩn bị à, bỏ phiếu cho một cái dự luật đó là ban hành tiền phạt thôi quý vị nếu như gia đình nào à, tiếp tục không có tiết kiệm nước mà vẫn cứ xài thả vàng à, thì sẽ bị phạt mỗi một ngày có thể là 500 mỹ kim wow. <cười> thì à, cái lệnh phạt này đó thưa quý vị à, nhìn chung cái điều kiện đó nó giống giống như là cái à, vào năm 2014 ông à, thống đốc à, Jerry Brown đưa ra khi đó đó là ông cũng ban hành cái lệnh phạt chẳng hạn như là tất cả những cái gia đình nào mà có cỏ ở ngay trước nhà đó hạn chế cái việc mà tưới cỏ mỗi một ngày mà phải ừ. cách ra rồi cũng bớt cái việc mà rửa xe lại rồi mọi người tắm lẹ hơn chẳng hạn <cười> <cười> quý vị cũng nhớ là nhưng oh, mà no. vào cái thời đó đó à, À, đến khi mà cái 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 số liệu gửi về đó thì thấy là ông uh, Jerry Brown ông thành công thôi quý vị à, khi đó cái mục tiêu ông đưa ra là tiết kiệm đến 25% nước à, người dân à, họ đạt được gần đến cái cái độ đó ừ. bây giờ đó ông nêu xong chỉ kêu gọi 15% mà vẫn chưa có đến được thôi quý vị nghĩa là người dân họ vẫn xài à, như bình thường chắc rất ít gia đình họ à, tiết kiệm thì cái số liệu trong vòng gần 2 tháng qua đó à, phía chính quyền ông nêu xong cho thấy là à, trung bình đó à, có những nơi họ tiết kiệm là khoảng từ 5% nhưng mà có những nơi họ tiết kiệm được gần 13% thưa quý vị ừ. à, nhưng mà không đến được cái con số như ông muốn là cả toàn tiểu bang là 15% chính vì vậy mà bây giờ các giới chức họ muốn phạt à, thì à, cái một trong những cái cái điều kiện đó là phía ông Newsom cho biết là nếu như mà được thông qua đó thì cái lệnh phạt này chẳng hạn như là à, ha, 48 tiếng nghĩa là hai ngày sau khi mà trời mưa thì các gia đình không được thứ nhất tưới cỏ không được à, rửa ừ. xe chẳng hạn như vậy đó là một trong những cái cách mà phải à, tiết kiệm nước thì à, được biết là chính quyền ông cho biết là à, 
từ đây cho đến ngày 23 tới tháng 12 đó là tất cả người dân nếu như mà có ý kiến gì về cái lệnh phạt này đó thì có thể lên cái trang web của uh, uh, tiểu bang để mà để lại ý kiến uh, còn không đó là đến ngày 4 tới tháng giêng họ sẽ bỏ phiếu và uh, cái xác suất mà được thông qua cái lệnh này rất là cao thôi quý vị Bạn có nhớ không, khi bạn bị bong gần mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá. Thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dâu gió có nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mỗi sáng hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia Sài Gòn Bô Sa sang tinh xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 622 4298 Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 ở hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Chào Yên Hoàng trong thời trở lại với tất cả quý khán thính giả và bên cạnh California hiện nay muốn tiết kiệm nước trên tầng lớp liên bang như thế nào liên bang muốn tiết kiệm điện dầu hỏa hoặc bất cứ những uh, loại nào mà các building xe của chính phủ tiêu thụ sáng ngày hôm nay bên phía chính quyền tổng thống Joe Biden nhắc lại lệnh mà ông muốn từ nay đến năm 2050 tất cả các tòa nhà của chính quyền liên bang trên 50 tiểu bang của nước Mỹ, nếu mà quý vị đi đến các đao thao, các trung tâm của các thành phố lớn, phần lớn, những cái tòa nhà mà có xã di trú, an sinh xã hội, tòa án, vân vân bưu điện, nếu thuộc về quyền sở hữu và ngân sách của chính phủ liên bang, thì nằm trong ngân sách liên bang. Và ông muốn đó, tất cả những cái ngôi nhà này phải chạy bằng năng lượng sử dụng năng lượng tái chế hoặc là năng lượng thiên nhiên có nghĩa là uh, solar panel và đó là lý do mà nỗ lực uh, của bên phía chính quyền liên bang từ nay trong vòng những năm tới đó thưa quý vị không biết được uh, chính quyền uh, liên bang kế tiếp sẽ như thế nào họ có hủy bỏ đây chỉ là xác lệnh thôi thì nó có cái giới hạn trong vòng 4 năm nhưng mà nếu sau 4 năm mà chính quyền kế tiếp cho dù là chính quyền uh, cộng hòa mà thấy rằng hữu hiệu thì họ sẽ tiếp tục cái sắc lệnh này Tương tự như dưới thời của ông Trump Có những sắc lệnh đến giờ này thì ông Biden vẫn phải giữ nguyên Thì nỗ lực này nhằm mục tiêu 300.000 tòa nhà của chính quyền liên bang Sẽ phải sử dụng năng lượng tái chế à, Trong sắc lệnh này họ cho từng phần một Tức là không phải là ngay lập tức là phải biến liền Nhưng mà như quý vị nhớ đó là Ở California này những cái căn nhà mới được xây đó thì họ cho khoảng một vài chục phần trăm là phải solar panel. Cho nên những căn nhà mới về sau này, quý vị thấy đó, à, chủ à, khi mà vào mua đó, nếu mà quý vị mua căn nhà mới tinh nguyên đang chuẩn bị xây đó, thì à, sẽ có sự lựa chọn. Quý vị có muốn solar panel hay không? Thì à, thêm một ít tiền, nhưng mà họ đã sẵn lòng họ xây rồi. Và đó cũng là lý do mà tại sao giá nhà hiện nay đó, À, ở California những cái căn nhà mới xây lên đó, nó sẽ đắt hơn so với cái giá cả trước chúng tôi không nói tới lạm phát nhưng mà nói đến cái solar panel vì trong tương lai tất cả những cái căn nhà sẽ sử dụng solar panel và đây là năng lượng gió ở ngoài biển thì à, không biết có cách nào đó nhưng mà các à, tòa nhà của chính quyền liên bang nếu mà chính quyền liên bang thuê mướn là những căn nhà này đó thì có thể họ sẽ phải thay đổi hoặc là chủ nhân của những tòa nhà này phải thích ứng với cái lệnh mới. À, 600.000 chiếc xe phải là xe điện thưa quý vị. Xe của chính quyền liên bang, của các nhân viên liên bang, 
à, và thậm chí xe à, để dành cho tổng thống hoặc là các à, yếu nhân của tòa bạch ốc mà di chuyển tới lui đó cũng phải sử dụng bằng năng lượng tái chế có nghĩa là xe điện hết tất cả à, ngoài ra đó sẽ à, nâng lên cái số tiền khủng khiếp luôn 650 tỷ mỹ kim 650 tỷ Mỹ Kim từ bây giờ đến năm 2050 để giúp cho cái lượng xe của chính quyền liên bang toàn bộ là xe điện thưa quý vị. Ngoài ra những cái tòa nhà cũng sẽ hỗ trợ để mà có được cái hệ thống làm thế nào để kiếp tiệm năng lượng. Cho nên đây là một trong những nỗ lực mà ngay từ đầu ông Biden đã cam kết và hứa hẹn. Và đó chỉ là nỗ lực của liên bang thôi à, Những tiểu bang chẳng hạn như California Ngoài vấn đề nước đó Cũng sẽ tiến tới cái việc mà tiết kiệm năng lượng à, Giảm thiểu à, khói thải Đó là mục tiêu chung Mà muốn giảm thiểu khói thải Phải nâng cái số lượng xe điện Và các tòa nhà của chúng ta Ngoài tòa nhà của chính quyền liên bang Sẽ đến tòa nhà của chính quyền tiểu bang luôn thì cái chuyện đó tùy theo mỗi tiểu bang nhưng mà chúng ta thấy đó các tiểu bang theo dân chủ màu xanh đó là các tiểu bang sẽ đẩy mạnh nhất về vấn đề tiết kiệm năng lượng chung như thế này. Dạ vâng thưa quý vị trong khi đó thì cảnh sát ở tại Chicago đang điều tra một cái vụ có vẻ như là à, tội ác kỳ thị chủng tộc à, nhắm vào người à, Trung Quốc thưa quý vị là bởi vì à, theo như cái đoạn video mà cảnh sát công bố đó nạn nhân bị bắn chết ông không có bị cướp gì cả đang đi trên đường thì à, tự dưng bị à, hung thủ nhào đến à, bắn hai phát và đã thiệt mạng thì à, đây là ông à, Wum Sung Shae 71 tuổi thưa quý vị chủ nhân à, một cái à, nhà hàng ở tại à, Chicago à, nhưng mà ông đã về hưu và đây là người mà đã bắn ông à, à, tên là Alfonso Joyner, 23 tuổi, gốc người à, Phi Châu thưa quý vị. Thì theo như cảnh sát cho biết đó, cũng như là họ tìm được cái đoạn video camera của một cái căn nhà, à, ông à, à, ông à, à, Wum đó, ông đang đi bộ ở trên đường à, vừa mới ra khỏi nhà, à, cách nhà có một lót đường thôi đến để tính đi đến một cái tiệm tiện lợi để mà mua một tờ báo thì bất ngờ là cái tên uh, Joyner này đó lái xe ở trên đường khi mà vừa mới trước khi đến nạn nhân đó thì y đã ngồi trong xe và bắn ra một phát đạn uh, nạn nhân đã gục xuống trên đường rồi thì y bước ra khỏi xe và tiếp tục đến gần bắn thêm một phát nữa thưa quý vị rồi sau đó đó thì y leo lên xe bỏ chạy mất cho nên bây giờ đó cảnh sát cũng không có biết được là cái uh, nguyên nhân là vì sao y lại bắn mặc dù là y đã bị bắt rồi và bây giờ bị truy tố và cái một cái việc mà buồn hơn nữa là nạn nhân đó bị bắn chết ngay trước đối diện một cái trường tiểu học thôi quý vị mà cô con gái của ông lại là giáo viên ở ngay cái trường đó nữa nghĩa là rất là gần nhà thì bây giờ gia đình đang rất là phẫn nộ không biết cái chuyện gì khiến cho cái tên này tự dưng đi ra đường bắn chết một người mà không có làm gì y hết thì phía cảnh sát cũng không có nói là cái tên này sau khi bị bắt y khai là không biết y có thụ oán gì với ông hay là muốn cướp hay là như thế nào nhưng mà bởi vì cái đoạn video cho thấy y bắn xong rồi y lái xe bỏ đi mất thôi quý vị trong khi đó những tin tức cập nhật liên quan đến omicron có hay không? Thưa quý vị, chẳng có gì mới hết. Nhưng mà ít nhất thì có chức y tế thế giới họ cũng cho mình biết là họ vẫn đang theo dõi, giám sát kỹ cái sự lây lan của Omicron. Đây là <cười> tin tức cập nhật và nhất vào sáng ngày hôm nay. À, những Vẫn như những gì chúng tôi đã trình bày ngay từ thứ hai. Ông à, Tổng à, Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm nay à, tuyên bố à, Still difficult to know vẫn còn khó để biết điều đó cho thấy rằng hiện nay họ vẫn theo dõi tình trạng lây nhiễm và cái tác hại như thế nào nhưng mà unanswered không có câu trả lời vì thế vẫn cần thời gian mặc dầu đây là tin đã được đề cập tới các dữ kiện và bằng chứng từ Nam Phi có thể đề nghị rằng Omicron Milder, à, nhẹ hơn cái tác hại lây nhiễm à, Lây nhiễm thì nhanh nhưng mà nhẹ hơn Delta thưa quý vị Tuy nhiên Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đã vẫn còn quá sớm để kết luận Cho nên đến ngày thứ năm hôm nay chúng ta vẫn chưa có tin tức gì mới cả Thực ra thì à, các à, chuyên gia họ nói rằng phải mất vài tuần lễ Bác sĩ Fauci 
từ tuần trước đã tuyên bố rồi cho nên hy vọng là phải sau Tết Tây chúng ta sẽ có thêm các sự kiện mới tốt hơn Tuy nhiên sáng ngày hôm nay ông Thủ tướng Anh Boris Johnson đang bị dân chúng chỉ trích dữ dội Quý vị còn nhớ ở California ông Gavin Newsom ông kêu người ta ở nhà xong ông đi ăn không? <cười> Thì bây giờ không phải Boris Johnson đi ăn nhưng mà nhân viên của ông nhưng mà ông biết mà ông không làm gì hết à, Đó là lý do tại sao dân chúng hôm nay nghĩa là chỉ trích ông dữ dội lắm Có một đoạn video bị tiết lộ mà trong đó những nhân viên của ông đang kháo nhau Ồ, oh, Giáng sinh này chúng ta phải nghĩa là trao đổi quà rồi à, vui vẻ và đây đó. party tổ chức Giáng sinh tiệc tùng lớn vào lúc mà cả nước Anh đóng cửa thưa quý vị đang bị phong tỏa. Mà cái video này đó nó xảy ra vào ngày 18 tháng 12 năm 2020. Nhân viên của ông kháo nhau. Vấn đề chính đó là người ta nói ông biết được cái chuyện này. Mà giấu nhẹm luôn Không có nói cho ai biết Có lẽ, có thể là vì Ông không biết hay là ông biết Nhưng mà ông cố tình che giấu để bảo vệ cho nhân viên của mình Ông không muốn tiết lộ cái tin tức này ra Cái chuyện mà có nhậu nhẹt hay không Thì chỉ có Nhân viên đã kháo nhau là Chúng ta vẫn ăn uống Chúng ta vẫn nhậu nhẹt Và thậm chí chúng ta vẫn chơi game như thường à, Và thậm chí Chúng ta còn thuê Santa Claus để làm những cái trò chơi ở bên trong cái tòa nhà của chính phủ thủ tướng nữa thì à, sáng nay ông đã bị kêu từ chức đi Johnson thế nhưng có thể là cái chuyện này đối với đảng của ông xem là không có lớn gì lắm à, và họ muốn chứng minh là ông không phải là cái người mà kháo cái chuyện đó à, nhân viên làm và không có mặt của ông ở lúc đó chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi Bạn có nhớ không, khi bạn bị bong gần mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá. Thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dâu gió còn nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mỗi sáng hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia Sài Gòn Bô Sa sang tinh xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 622 4298 Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 ở hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Cảm ơn quý vị đang và vẫn tiếp tục theo dõi phần tin tức sáng nay và thưa quý vị um, mới đây đó thì uh, thêm một cái uh, chuyện uh, có thể là bực bội cho công ty Tesla nữa khi mà tiếp tục cái vấn đề cái hệ thống uh, tự lái rồi cái xe mà bây giờ quá hiện đại của Tesla cũng có thể khiến cho họ nhức đầu là bởi vì uh, uh, cơ quan uh, NHTSA đã cho biết là họ nhận được rất nhiều khiếu nại của người dân về cái việc đó là người lái xe có thể uh, xe vẫn đang chạy đang lái mà bây giờ có thể chơi game ở trên wow. cái, cái xe nữa à, thì đây là à, thì bây giờ nhận được khiếu nại thì cơ, cơ quan này có thể là họ sẽ mở cuộc điều tra thì đây là hình ảnh của ông Vince uh, Pan thưa quý vị một ký giả về hưu và ông chính là người đầu tiên uh, viết về cái cái việc khiếu nại này thì như quý vị thấy đó là ông có sở hữu một cái chiếc uh, Tesla Model 3 và đây là cái hình ảnh ông tự đem chiếc xe của mình đến một cái parking lot của cái thư viện công cộng lúc mà thư viện đã đóng cửa và ông cho biết là 
à, ông đề máy xe và cứ chạy vòng vòng ở thư viện đó thì trong lúc chạy ông nói rằng một tay ông cầm vô lăng rồi ông cứ liếc liếc lên màn hình và xem xem là ông có thể à, vừa nhìn lên nhìn xuống như vậy mà vẫn chơi game không thì ông nói yes. là cái hệ thống nó rất là dễ dàng bởi vì bây giờ cái hệ thống đó của Tesla đó là có vừa có thể lên nét nữa mà trong nếu không lên nét đó thì tự nhiên ở trong cái hệ thống của Tesla là có cài đặt sẵn một cái game luôn rồi thôi quý vị gọi là Skyforce Reloaded thì ông nói rằng à, ông thừa nhận là trước khi mà có thể chơi được cái game đó thì cái 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 hệ thống nó hỏi ông là ông là người lái hay là người passenger ngồi kế bên à, tuy nhiên nếu mà những người mà họ đã muốn chơi rồi đó thì tất nhiên họ sẽ bấm là tôi là người passenger thì một khi bấm passenger là có thể vào chơi bắn game đụng ì xèo luôn thưa quý vị thì bây giờ ông này ông nói là à, cái hệ thống này đó ngoài cái việc mà chơi cái game tự có ở trong này thì nếu như những người trẻ một chút mà họ rành công nghệ đó là có thể dễ dàng đi vào trong internet rồi lên youtube yeah. coi này nọ hết luôn uh-huh. giống như trên một cái phone bình thường thì ông nói là cái hệ thống nó tạo điều kiện quá dễ dàng cho cái người lái xe thưa quý vị thì ông nói rằng yeah. nó sẽ vâng chính xác là như vậy ông nói rằng à, nó sẽ à, khiến cho người lái rất là mất tập trung mà kể cả khi cái người ngồi kế bên chơi người lái họ không có chơi thì cái việc cái hình ảnh nó ngay trước mắt nó cứ chớp chớp rồi những cái tiếng bắn game ì xèo thì ông có nói rằng nó cái cái nguy cơ mà cái người lái xe này bị distracted đó để mà uh, 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 gây ra cái tai nạn đó nó rất là cao chính vì vậy đã ông đã viết thơ khiếu nại thì ông nói rằng ông không có uh, phản đối gì Tesla hết ông rất là thích cái chiếc xe ông đang lái uh, nhưng mà ông mong muốn là cái hệ thống của Tesla không có làm nó dễ cho người người lái xe để có thể mà lướt web như vậy được ông nói rằng tất cả cái sự chú ý của một người lái xe chỉ nên hướng tới trên đường mà thôi thì uh, cơ quan uh, NHTSA cho biết là wow. họ đã liên lạc với Tesla đây không phải là một cái vụ uh, điều tra chưa họ, họ chưa có điều tra nhưng mà họ muốn Tesla cung cấp thêm thông tin là có phải như ông này nói là cái hệ thống nó quá dễ dàng hay không và bên cạnh đó thì uh, cơ quan này uh, cũng cho biết là trong uh, năm 2020 đó thì uh, những cái vụ mà tai nạn xảy ra ở trên đường thì hết 9% là liên quan đến cái việc người lái xe bị ừ. sao nhãn mà phần lớn bây giờ là liên quan đến những cái chiếc xe uh, có công nghệ uh, cao ở trên ừ. xe đó thưa quý vị thì cái 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 phần trăm mà những người này bị phạt sao nhãn nó càng cao hơn cho nên là uh, Tesla đó uh, cho biết là họ đã không có còn giữ cái department nó gọi là um, media um, response nữa thưa quý vị có thể là họ chán ngán cái chuyện mà tối ngày uh, họ cứ bị complain về cái vấn đề uh, autopilot system cho nên bây giờ họ không còn cái department đó nữa cho nên một khi mà báo chí liên lạc đó mất rất nhiều thời gian Tesla mới trả lời và riêng cái vấn đề này họ không buồn trả lời luôn thưa quý vị bởi vì ừ. họ nói là đây là những người trưởng thành không có cần Tesla phải babysit họ như ừ. vậy nữa thì cái này nó cũng đúng thưa quý vị tới cái này là tự ý thức của mỗi người thôi chứ không lẽ bây giờ cứ phải những cái công ty mà sản xuất xe họ phải làm những cái xe mà uh, khó khăn đi hay là sao để cho những người lái họ không có bị tai nạn xe thì nó cũng hơi vô lý cái chuyện này Nhưng mà tôi nghĩ rằng uh, các hãng xe họ có cái option, uh, sự lựa chọn họ sẽ hỏi uh, anh có muốn gắn hệ thống uh, internet vào trong xe để xem youtube, xem Little Sài Gòn TV <cười> <cười> thật sự quý vị không một trong những điều tôi muốn đó là vừa lái xe bấm một cái mình không có cần nhìn nhưng mà ít nhất là bấm lên thì mình nghe hả âm thanh này nọ giống như là radio đó thì vì bây giờ nghe radio thì bây giờ bấm vào youtube để nghe các chương trình hoặc là vào trong trang mạng như thảo yên vừa trình bày cái sự lựa chọn là do quý vị do chúng tôi mình cảm thấy an toàn thì mình sử dụng thực sự thì họ đã nói à, có những cái lệnh phạt à, vừa lái xe vừa điện thoại vừa texting nhưng mà người ta vẫn làm bèn xanh vẫn không chạy <cười> thì cái điều đó mình khó lòng mà kiểm soát được hết ăn thua mỗi một người và cái à, họ có sẵn lòng bỏ thêm tiền bởi vì đây là những cái công cụ chúng ta phải tốn kém thêm tiền nữa không không xài bằng Tesla người ta vẫn lấy điện thoại người ta để lên người ta vẫn xem được như thường chúng tôi vẫn có thể xem video YouTube bằng điện thoại của mình nếu mà thực sự mình muốn trong lúc lái xe nhưng mà phần lớn chúng ta quan tâm đến vấn đề an toàn cho mình và cho gia đình không ai làm chuyện đó cả và sáng ngày hôm nay thưa quý vị trường học mà đã xảy ra cái vụ mà bắn chết nhiều trẻ em đó trong trường học đó đến từ gia đình 
hiện nay đó đang tiếp tục uh, ngồi uh, chờ để ra tòa đó uh, gia đình của các nạn nhân vào ngày hôm nay đã đệ đơn kiện học khu và trường trung học Oxford trị giá lên đến 100 triệu Mỹ Kim À, luật sư đại diện cho các gia đình này là ông Jeffrey Figer ngày hôm nay tuyên bố à, họ không nhắm vào kẻ gây ra tội ác nhưng mà họ nói rằng dựa trên những cái dữ kiện đã được đưa ra nhà trường có khả năng ngăn chặn em Ethan này mà đã không làm và vì thế chịu trách nhiệm liên đới mà thường thưa quý vị ở tại Hoa Kỳ này trách nhiệm À, về dân sự đó thường mang cái à, tiền à, để mà bảo đảm à, bồi hoàn cho các gia đình của nạn nhân à, đơn kiện chính thức được đưa ra vào sáng ngày hôm nay vào lúc 11 giờ sáng theo giờ đông bộ của Hoa Kỳ đó là tin tức cập nhật liên quan đến à, tiếp tục à, cái một bên thì phe công tố sẽ đưa cả gia đình ba người này ra tòa Ethan có khả năng là sẽ được xử như người lớn mặc dù năm nay em 15 tuổi và có thể em sẽ bị án trung thân riêng với bố mẹ án có, có thể từ 5 năm tới 10 năm về cái tội liên đới gây ra cái chết cho những à, học sinh trong trường vì đã sơ hở để súng cho em và cả có những bằng chứng là người bố đã khoe và thậm chí cho con của mình cầm cây súng để con mình cầm súng vào nhà trường bắn. Một cái tin tức là khá ngộ nghĩnh vào sáng ngày hôm nay thưa quý vị. Theo một cái cuộc thăm dò à, đặc biệt là đối với các thiếu nữ à, đang trong à, trường đại học. Cuộc thăm dò này hỏi à, hỏi cả hai à, thiếu nữ theo đảng dân chủ các cô có đồng ý để hẹn hò gặp gỡ với các anh chàng đảng cộng hòa hay không? <cười> Thức là à, nếu người bạn mà cô nghĩ rằng cô thích Và nếu họ có cái tư tưởng đối nghịch về chính trị với cô đó Thì cô có đồng ý để hẹn hò hay không Kết quả cho thấy 71% các cô theo đảng Dân Chủ nói No way, không Tôi không chấp nhận có một người bạn trai theo đảng Cộng Hòa Ngược lại đó Bên phía đảng Cộng Hòa thì họ lại cởi mở hơn <cười> Đây là một cái điều đáng ngạc nhiên thưa quý vị à, Các cô mà theo Cộng Hòa đó Thì hỏi các cô có đồng ý hẹn với các anh chàng theo đảng Dân Chủ hay không 31% nói yes à, Có là có cái sự ngược lại Bên phía đảng người theo đảng Dân Chủ thì lại chống đối mạnh mẽ hơn người theo đảng Cộng Hòa à, Và ngược lại à, để cho thấy rằng cái kết quả này Nó phân hóa từ thời Tổng thống Trump cho đến giờ này Nó đã đẩy mạnh và cái quan điểm khác biệt Và thậm chí đó bạn bè cũng đã chia tay nhau Người trong gia đình cũng chia tay nhau Và trong số này Người yêu nhau biết được cuối cùng người bạn của mình bỏ phiếu cho Tổng thống Trump vân vân Hay là bỏ phiếu cho ông Biden vân vân Rồi cũng chia tay nhau à, Đây là kết quả để cho thấy rằng à, Theo à, Axios, à, một trong những à, tổ chức thăm dò à, về chính trị đó à, Thấy cái sự phân hóa ngay cả trong vấn đề à, tình yêu Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo Bạn có nhớ không, khi bạn bị bong gân mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá. Thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dâu gió còn nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mỗi sáng, hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia Sài Gòn Bô Sa sang tinh xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298 Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets 
chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chuyên và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần cuối cùng của chương trình Và thưa quý vị um, Cơ quan FDA cho biết là uh, Trong tuần này đó Họ vừa mới um, chấp thuận Một cái loại thuốc nhỏ mắt Mà có thể thay thế được Cho kính lão của người già luôn thưa quý vị Và cái việc này thì Có thể khiến cho 128 triệu người Hiện nay đang bị cái vấn đề là um, um, Mắc lão đó Có thể có một cái uh, phương thức khác thay thế ừ. ngoài cái kính mắt thông thường thì được biết đây cái loại thuốc nhỏ mắt gọi là vui đi thưa quý vị đã được FDA à, thật ra đó là họ đã approve từ hồi cuối tháng 10 nhưng mà đến à, tuần này đó thì cái sản phẩm này bắt đầu chính thức được bán ra ở à, trên à, thị trường à, tuy nhiên vẫn cần có à, toa của bác sĩ thưa quý vị nhưng mà cái loại thuốc này sẽ không có được bảo hiểm à, cover à, thì à, phía công ty à, vui đi cho biết đó là <cười> họ đã à, thử nghiệm trong vòng từ năm 2019 cho đến nay à, và cái 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 việc mà sai đặc phát đó thì có người có có người không nhưng mà à, cái à, cái cái sai đặc phát nó không có nặng thưa quý vị đó là có người có thể bị à, nhức đầu hoặc là hơi bị à, đỏ mắt một tí thôi à, nhưng mà đa số những tình nguyện viên trong cái vòng thử nghiệm đó thì à, không có bị ảnh hưởng nặng nề lắm và cái việc mà nó rất là tiện lợi đó là mỗi một bên mắt đó chỉ cần nhỏ một giọt thôi thì à, bắt đầu 15 phút sau khi nhỏ là cái người đó đó mắt sẽ sáng hơn à, nhìn gần hơn không có cần đeo kiến nữa cái thị lực được cải thiện rất là đáng kể có thể không đến 100 phần trăm nhưng mà có thể là 80 90 phần trăm lần à, và cái 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 thị lực mà sáng lên như vậy đó thì theo như cái công ty này họ nói là à, nó last được từ 6 cho đến 10 tiếng nhưng mà có thể là chúng ta nói trung bình thôi 6 7 tiếng thôi chứ có thể không được 10 tiếng đâu Ừ. À, thì nhưng không... mà ít nhất nhỏ mắt vào thì dạ trong vâng. vòng mấy tiếng đồng hồ ra đường dạ vâng. không cần phải đeo kính không cần đeo kính wow. thì à, à, một cái lọ như ừ. vậy đó là à, last được khoảng một tháng 30 ngày wow. thưa quý vị và cái giá tiền à, của thấy khá lắm có 80 à, mỹ kim thôi à, nhưng mà bây giờ không có bảo không có quý vị nào có bảo hiểm thì bảo hiểm không có trả đâu thưa Đúng. quý vị dạ vâng thì các bác sĩ trong ngành luôn đó à, thì họ nói rằng à, họ không nghĩ là sau này bảo hiểm cũng sẽ trả cho cái loại nhỏ mắt này là bởi vì có một à, kính mắt nó rẻ hơn nhiều và à, nó, à, cho nên là có thể bảo với đây không phải là cái vấn đề y khoa mà cấp bách nghĩa là mọi người họ phải có cái này giống như là để làm đẹp với tiện lợi nhiều hơn ừ. dạ vâng cho nên là à, các chuyên gia về mắt họ không nghĩ trong thời gian tới thì bảo hiểm vẫn sẽ trả nhưng mà những người mà đặt à, với lại à, cái cái thuốc này đó thì à, cái công ty này họ nói rằng sau khi thử nghiệm thì họ thấy là nó à, hiệu nghiệm đặc biệt cho cái độ tuổi từ 40 đến 55 à, nếu mà lớn hơn nữa thì có thể là cái 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 việc 40 mà 40 mà bị lão hả? Dạ vâng. <cười> thì 40 đến 55 <cười> là họ thấy là cái xác suất mà mắt nó sáng với lại cái thời gian mà nó kéo dài hơn đó nó lâu hơn là những người mà độ tuổi trên 60 thưa quý vị. 60 nhỏ nó cũng hiệu quả nhưng mà nó không có kéo dài được thời gian giống như những người từ 40 đến 55 thì đặc biệt những cái người mà họ đã thử ừ. qua rồi đó thì họ nói đặc biệt phái nữ thưa quý vị họ rất là thích chẳng hạn như những người mà họ phải đi cái tiệc ban đêm đó trước yeah. đây họ phải đeo kính thì bây giờ à, giống giống như là bốn năm tiếng đó họ đến cái bữa tiệc họ nhỏ cái này trước chụp hình nó đẹp hơn này nọ không cần ừ. phải đeo kính nữa rất là tiện lợi có những nhỏ mà mắt tạo ra một cái màn mỏng nó làm cho độ mắt chúng ta có thể nhìn thấy tốt hơn wow à, bên cạnh đó đây là cái tin mà chúng tôi cũng không hiểu làm sao nó xảy ra được thưa quý vị từ hồi đầu đại dịch cho đến giờ phút này các chuyên gia mới đây vào à, cuối tháng 11 và họ tiếp tục mỗi một ngày lấy các mẫu nước ở các nơi mà mẫu nước từ đâu? Waste water. Mẫu nước mà thải ra từ cống thải. Khi họ đưa vào phòng thí nghiệm, quý vị biết họ tìm thấy gì không? Omicron. Làm sao được ta? Tại bởi vì chúng ta biết là con siêu vi khuẩn này 
ra ngoài không khí trước đây mình nghe nói là có nó có thể sống ở trong không khí um, 30 giây một phút gì đó cho nên chúng ta hắt hơi nó bay trong không khí rồi người khác đi ngang hít vào thì bị nhiễm bệnh điều đó chúng ta đã biết và thậm chí chúng có thể bám trên các bề mặt của bất cứ cái vật thể nào mặt bàn cái người mà trong vòng một thời gian ngắn người đó đụng tay vào cho nên đó là lý do tại sao chúng ta phải thường xuyên rửa tay tự tẩy trùng sạch sẽ nhưng mà bây giờ thì các chuyên gia y tế của California họ cho biết vào ngày hôm nay các mẫu nước lấy được từ ngày 30 tháng 11 ở Sacramento và Merced County quận Merced ở phía bắc California đó đã tìm thấy các biến thể Omicron ở trong mẫu nước này à, đây chỉ là những cái khám phá để cho thấy rằng là chúng đã hiện hữu ở California từ cuối tháng 11 tuy nhiên họ tiếp tục thực hiện những à, cuộc điều tra để tìm hiểu xem như thế nào à, cho đến giờ phút này đến tối ngày hôm qua đó số người bị nhiễm Omicron đã lên tới 12 6 người ở tại quận Alameda ở phía Bắc California và trong đó 5 người ở quận Los Angeles và một người ở San Francisco. Họ tiếp tục à, giám sát theo dõi nhưng mà chưa có những à, báo động nào à, liên quan đến Omicron có thể vào trong nhà của chúng ta bởi vì à, wastewater khi mà trước khi đi vào nhà nó phải qua một cái tiến trình gạn lọc rất là kỹ ở các nhà máy nước thưa quý vị à, cho nên nhưng mà cái tin tức này cũng làm cho người ta thấy à, rất là lạ tại sao siêu vi khuẩn mà sống được ở trong nước mà sống nhiều đến độ cái người lấy mẫu nước mang về phòng thí nghiệm chúng vẫn sống thì họ mới thấy được cái di truyền thể của con con biến hóa và họ mới biết được nó khác hoàn toàn với con delta xác định đó là omicron và um, quay trở về với những bản tin uh, địa phương thì uh, thưa quý vị cảnh sát ngay tại uh, thành phố Garden Grove cho biết là họ đang uh, truy tìm một cái vụ uh, đột nhập vào một cái cửa tiệm bán súng mà bây giờ đó 40 cây súng đã bị ăn cắp uh, rất là nguy hiểm nếu khi mà chúng có thể được bán ra thị trường thưa quý vị uh, cảnh sát cho biết là vào uh, Hôm qua à, lúc 12 giờ 15 phút đó, cái người chủ cái cửa tiệm này bởi vì ông có gắn camera thì khi mà ông ở nhà, ông nhận được à, cái 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 system nó báo là có người đã đột nhập vào cửa tiệm như quý vị thấy thì ông nhìn vào trong camera ông thấy là có hai tên à, cho nên là ông đã gọi báo cảnh sát. Thì khi cảnh sát Karen Rowe đến đó, thì à, họ nói rằng chúng đã bỏ chạy mất nhưng mà như quý vị thấy là cái cửa à, front door đó cửa chính đi vào bị đập nát hết và khi mà xem lại camera của người chủ tiệm đó thì thấy rõ ràng là có hai tên chúng lái hai chiếc xe khác nhau đi đến đó một chiếc BMW màu xanh một chiếc BMW màu màu bạc nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là cảnh sát nói rằng khi mà đập cửa xong chúng đi vào trong cái cửa tiệm đó là chỉ trong vòng 5 phút thôi là chúng biết từng cái chỗ nào có những cái cây súng mà chúng muốn lấy trong vòng 5 phút À, là chúng đi rồi cho nên là cảnh sát nói nghĩ đây là một cái vụ à, cướp của những người biết cái cửa tiệm này thưa quý vị bởi vì chúng biết chính xác những cái cây súng nào của cửa tiệm để ở đâu để mà chúng lấy à, đi vào là lấy chứ không có phải đi vòng vòng để mà tìm à, thì bây giờ à, cảnh sát à, vẫn đang à, truy tìm cái 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 vụ này à, những cái cửa tiệm xung quanh nó không hề bị cướp nghĩa là chúng chỉ nhắm riêng cái cửa tiệm bán súng này mà thôi À, hồi ở Việt Nam, thưa quý vị, chúng tôi uh, nhớ được uh, là ở gần trước cửa uh, xóm của mình có cái quán cà phê rồi những cái quán ăn uh, nó gần gũi, nó thân thiện vô cùng. Uh, người bán, nhân viên nghĩa là quen biết nhau hết tất cả. Thì đó là một trong những điểm đã tạo nên cái sự thành công của những cái tiệm nhỏ. Nếu những tiệm lớn cũng làm được như thế, thì đây là cái gương thành công của một tiệm ăn uh, mang tên là Abenaki Trail ở tại thành phố Conway tiểu bang New Hampshire à, Người chủ nhân là một phụ nữ à, Cô Daniel Jones tuyên bố sự thành công vượt bực của nhà hàng cô ngày hôm nay Và cô không hề gặp khó khăn để thuê mướn nhân viên Vào thời điểm chúng ta nghe nói rất nhiều nhà hàng chật vật Vì nhân viên bỏ đi hoặc là à, sau đại dịch thì không kiếm được người Cô nói rằng từ hồi đại dịch tới giờ là cho đến khi mà nhà hàng bị đóng cửa, nhà hàng mở lại là nhân viên tề tụ về hết. Họ xem giống nhau như một gia đình. Cô còn cho biết thêm, 
một năm cô đóng cửa đóng cửa nhà hàng để cùng nhân viên đi nghỉ hè và năm ngoái họ đã đi Bahamas mỗi một năm họ chọn một địa điểm để đi du lịch chung với nhau vì thế những nhân viên này làm việc họ không cảm thấy cực nhọc mệt mỏi thứ hai nữa khách hàng vào cô nói nhờ cái sự nhân viên họ vui vẻ như thế khách hàng vào họ tiếp đón như người thân của họ trong gia đình và cô nói nếu đặc biệt là nhà hàng á nếu mà người chủ nhân tạo được một cái quán mà khách hàng vào cảm thấy như họ vào ăn cho một gia đình thì cái quán đó sẽ rất là thành công và chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đó để kết thúc phần thời sự thế giới vào ngày hôm thứ năm hôm nay cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả mời quý vị vào trong trang nhà lưu được sài gòn tv com đọc các bản tin đáng chú ý theo dõi phần livestream và nếu quý vị vào youtube facebook nhớ nhấn nút subscribe nút like quý vị nhé kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai Bạn có nhớ không, khi bạn bị bong gần mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá. Thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dâu gió còn nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn.